ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിച്ചൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പനീർ ക്രീം ദം ബിരിയാണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് അത് നല്ല വണക്ക് നല്ല പോലെ കഴുകിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു മൂന്നാല് വട്ടം കഴുകി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വട്ടം നമ്മൾ കഴുകിയാലും അത്രയും നല്ലതാണ് എത്ര വട്ടം കഴുകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വട്ടം ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് നാലഞ്ച് വട്ടം കഴുകിയാലും നല്ലതാണ് അത്രയും പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് അത് ഞാൻ വെള്ളം കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നോക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ തിളച്ച് വന്ന ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൂടുതൽ തിളച്ചപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ബിരിയാണി ലീഫ് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പൂ നമ്മൾ ആ ഒരു പൂ വരത്തില്ല അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ളത് ആ ഒരു പൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പീസ് പട്ടഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മസാല അങ്ങനെ അധികം ആർക്കും കൂടുതൽ കുത്തുന്ന ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തുണ്ട് പട്ടഗ്രാമ്പ് പട്ട ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പിടി ജീരകം അതിൻ്റെ കൂടെ പെരുംജീരകം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അതുകൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മസാല ഗ്രാമ്പു ഗ്രാമ്പു ഇല്ലേ ആ ഒരെണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ആ വെള്ളം ഒന്നും ഇങ്ങനെ തിള വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി കുതിർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അരി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം എടുക്കില്ല നമുക്കത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് അരി വെച്ചിട്ട് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അടുത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരി എടുത്ത് ഞാനത് കുറച്ച് അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആ വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കഴുകിയ വെള്ളമല്ല അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്താവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വെള്ളം ഇല്ലാതെ അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അരി മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഒരുപാട് സ്പൈസി അല്ല കുറച്ച് നമ്മൾ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മെയിൻ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രീം ആണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്വീ സ്വീറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മൊത്തം അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്മെല്ലില്ലാത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ സ്മെല്ലില്ലാത്ത ഓയിൽ ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുന്നുണ്ട് അരി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് സ്മെല്ലില്ലാത്ത ഓയിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ അരിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വരെ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അരിയുള്ള അരി കുറച്ചേ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക
പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പാ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പാകത്തിന് അരി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ഫ്ലേ സിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ സിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അരി അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിക്കും ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിമ്മിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇളക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കഞ്ഞി കെട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരികൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാവുന്നതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പണികളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ നമ്മുടെ ചീഞ്ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ അല്ലാതെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ ചേട്ടനൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിനോട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സുലഭമായി ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ഒക്കെ അതിന് കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച നെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്ന ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സവോള എല്ലാം ഞാൻ മുറിച്ച് മൂന്ന് സവോള നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിടാനും ബാക്കി മൂന്ന് സവോള നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കിലേക്ക് എന്ത് സബ്ജി വേണമെങ്കിൽ അതായത് എന്ത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ട്രൈ ആയത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ട്രൈ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ബീൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് എണ്ണയും നെയ്യും മൂത്തിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് എളുപ്പം എനിക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസോ ബീൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ പനീറും ആണല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റ് സബ്ജി നമ്മൾ ആഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അത് ആഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്യാരറ്റാണ് കൂടുതൽ എടുത്തത് ഇതാ നമ്മുടെ നെയ്യ്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂടായെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി പനീർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പനീറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ റൈസും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും ചെറു ഞാൻ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പനീർ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പനീർ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവ് കൂടുതൽ റൈസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ട് റൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനീറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പനീർ റെഡി ആയിട്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ഇതാ ഞാനൊരു മൂന്ന് സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ക്രിസ്പിനെസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമെന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും എന്താ പറയുക വേവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാർഡാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഹാർഡും അല്ല ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പച്ചയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന രീതിയിലും അല്ല അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം എവിടെയും ഒന്നും വിട്ടു പോകരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അഥവാ അത് ബോറിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചും ഞാൻ വീഡിയോസ് ഷോർട്ടാക്കി ഷോർട്ടാക്കി എടുത്തോളാം ഇനി മുതൽ ഇതാ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിതാ ഞാൻ സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സവോള മീഡിയം സൈസ് ആണ് മൂന്ന് സവോള ഞാൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചതാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ സവോള നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാവുന്നതിന് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു തവ വെച്ചിട്ട് തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ തവ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പനീറിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടാൻ ഞാൻ ഈ തവ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തവ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഇടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നല്ല വീതിയുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പരിപ്പുള്ളത് തട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ത ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ആ റൈസിൻ്റെ ഒരു പശപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മുടെ ഉള
ക്യാരറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിടയിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അതൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ സവാളയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ സവാളയിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാട് കൂടി പോയത് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പം അത് മൂത്ത് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് വേവണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അകമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ആ ഒരു പച്ച മണം ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് പോകണം നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഇതാ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ബിരിയാണിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആർക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇതല്ലെങ്കിലും ഒരു ഈസി ഡിഷാണ് അങ്ങനെ വലിയ കൺഫ്യൂഷനോ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പനീർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം അതാണ് നമ്മുടെ ക്രീമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാ സവാളയും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ സവാളയും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഞാനിവിടെ നമ്മ അപ്പ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ് വഴറ്റി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി വഴണ്ട ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് നമുക്കിനി തക്കാളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്ക ഞാൻ ഒരു തക്കാളി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് അധികം പുളി ഇതിന് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ആ കറിയുടെ ഒരു കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരൊറ്റ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലുപ്പമുള്ളൊരു തക്കാളി അപ്പം ഞാനത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസുകളായി മുറിച്ചിട്ടാണ് ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതായത് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ആ സ്പൂണിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാൽ ടീ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ചെറിയൊരു ഈ സ്പൂണിൽ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹാഫ് ഹാഫ് സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ശരിക്കും എല്ലായിടത്തെയും പോകുള്ളൂ മാത്രമല്ല മസാലയും എല്ലാത്തിലും പിടിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഉള്ള ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിലും മസാലയും എന്നാലേ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പനീർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മസാലയിൽ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം വരില്ലേ അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് കിട്ടും
നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒരുപാട് നമുക്കത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ചിലപ്പം പാലിൻ്റെ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് മസാലകളും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പിരുത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പനീറിൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിരിയാണി ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയുടെ കൂട്ടും ടേസ്റ്റും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കിയത് എന്താ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ എല്ലാ റൈസിലേക്ക് കൂടുതൽ പിടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കാതെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്കിതാ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു തവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയുടെ ഒരു കല്ല് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് സെയിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിത് ഈ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന നെയ്യും എണ്ണയും കൂടുതൽ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിനി പനീറിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഉള്ള മസാല മൊത്തം നമുക്ക് ഓരോരോ ലെയർ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പനീർ ദം ബിരിയാണി ആയിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാതിരിക്കും അത് അതല്ല ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രഷ് ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഓരോ ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഇനി എരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കറിയിലിടുന്ന മസാലയുടെ അളവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ മുളക് പൊടി കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം എരി കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ ഇതൊരു കറക്റ്റ് പാകമാണ് എന്താ ഞാൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ദം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈദയോ ആട്ടയോ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ നമ്മുടെ ചോറ് വാർക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലിപ്പില്ലേ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കതിന് എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയോ ആട്ടയോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തവയുടെ മേളിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തവയുടെ മേളിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂട് നന്നായിട്ട് ചൂട് പരന്ന പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ധാരാളമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടായി വരാൻ സിം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർണറിൽ സിം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക പക്ഷേ എൻ്റെ അധികം ചൂട് പരന്നതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം നമുക്കിനി നോക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടായി നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ആയ ശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈഡിലത്തെ പോർഷൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതെന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മോനും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഞാനും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണമാണ് പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്